டாக்டர் வணக்கம் எங்களுடைய நலமுறை நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பங்கெடுக்கிறதுக்கு இங்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ மக்கள் பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு வியாதிகள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்க ஆங்கில மருத்துவத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய மாத்திரை மருந்து எடுக்கும்பொழுது அதனால் மாற்று மருத்துவம் எதாவது இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தான் தேடி போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து மாற்று மருத்துவம் அதாவது அக்குப்பஞ்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதில் ஒரு புதுமையாக பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிகிச்சை முறை மேற்கொள்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் முதல்ல எங்கள் நேரில்காக பல்ஸ் பேலன்சிங்னால் என்ன பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்னா பல்ஸ் தான் நாடி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நாடி அப்படின்றதுனா நம்ம வந்து வெறும் ஹார்ட் பல்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஸோ இது வந்து பஞ்சபூதங்களின் நாடியை வந்து நம்ம உடலில் பேலன்ஸ் பண்ணுறது அதுதான் பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து பஞ்சபூதங்களின் நாடி அப்படின்னா அது தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து இயற்கையை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயற்கையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த உலகம் எதனால் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறோம் பஞ்சபூதங்களின் கலவையே உலகம் இல்லையா ஸோ பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரேண்டமாக நீர்நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் சொல்லுவோம் ஆனால் இது அப்படி உருவாகலை உருவாகும்போது இந்த ஸ்பேஸில் வந்து பூமி வந்து ஒரு நெருப்பு கோலமாக விழுந்தது அந்த நெருப்பு கோலம் வந்து குளிர்ந்து சாம்பல் கிடச்சிது அதான் வந்து மண்ணாக கிடச்சிது இந்த மண் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி காற்று கிடச்சிது காற்று கரு மேகங்களாக மாறி மழை பொழிஞ்சது மழை வந்து பூமியில் பட்ட உடனே மரம் செடி கொடிகள் வளர ஆரம்பிச்சது இந்த மரம் செடி கொடிகள் காய்ந்தாகி நெருப்புக்கு பயன்படுது இந்த உலகம் வந்து இப்படி ஒரு சுற்று ஒன்றுலேருந்து ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எப்பவுமே எனர்ஜி வந்து நெய்தர் கேன் பி கிரியேட்டட் நார் கேன் பி டெஸ்ட்ரா உலக மனிதன் உருவான காலத்திலேயே சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டத்தில் உள்ளது இன்னொன்று உருவான பொருளை உருவாக்கிய பொருளை பாதுகாக்க வேண்டும் உருவான பொருள் நம்ம உருவாக்கிய பொருள் பஞ்சபூதங்கள் ஸோ அதே மாதிரி அண்டம்ன்றது வந்து பிரபஞ்ச சக்தி அதே பிண்டம் என்றது நம்ம அந்த பிரபஞ்ச சக்தியில் இருக்கக்கூடிய இதே இந்த ஃபை வெளிமெல்ஸ் தான் நம்ம உடம்பில் இருக்குது இதை வந்து வக வகை அறுத்துருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இதுதான் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்துலேருந்து இந்த எனர்ஜி நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம பாடியில் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த எனர்ஜியால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போது ஒரு ஒரு கான்செப்ட் வந்து பஞ்சபூதங்களின் கலவையே யூனிவர்ஸ் சொல்லலாம் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தோம்னா மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி வால்ஸ் த யூனிவர்ஸ் மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி கிட்னி மூத்திரப்பை யூரினரி பிளாடர் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்முடைய காதுகள் ரெண்டு காதுகளும் முடி தலையில் இருக்கக்கூடிய முடி அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்னால் இன உற்பத்தி உறுப்புகள் சொல்லுவாங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அந்த போன்ஸ் எலும்புகள் இவை எல்லாமே வாட்டர் எலிமெண்ட்டின் நீரின் தன்மையை கொண்டதாக இருக்குது நம்ம பாடியில் கல்லீரல் அண்ட் த கேல் பிளாடர் பித்தப்பை கண்கள் அப்புறம் வந்து மசில்ஸ் தசைகள் நரம்புகள் ஆர்டரிஸ் இம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட்டிவிட்டி கான்சன்ட்ரேஷன் மெமரி பவர் இவை எல்லாமே வந்து உட் எலிமெண்ட்டை சார்ந்ததாக இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மொத்த உறுப்புகளையும் பஞ்சபூதங்களின் தன்மையாக பிரிச்சுட்டாங்க யார் இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா சித்தர்கள் வகையறுத்துருக்காங்க வரையறுத்துருக்காங்க டாக்டர் நீங்கள் சொன்னது வந்து சித்தர்கள் அதாவது அந்த காலத்திலேயே பல நூற்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னே முன்னாடியே வந்து பிரபஞ்ச சக்தியோடு இணைந்தது தான் நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் அப்படின்றத நீங்கள் சார்ட் மூலமாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ இந்த பிரபஞ்ச சக்தியும் நம்ம உடல் உறுப்புகளும் எப்படி இணைந்து செயல்படுது தோல் கடியில் வந்து ஒரு பாதை இருக்கு அதில் வந்து இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை நம்ம உடம்புக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இது சம்மந்தப்பட்ட உறுப்புகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த உறுப்புகளை சுற்றி இந்த எனர்ஜி வந்து எப்போவுமே இருக்கும் அந்த உறுப்புகளுக்கு என்ன என்ன ஃபுட்டுனா இந்த எனர்ஜி தான் இந்த உயிர் சக்தி நம்ம பிரபஞ்சத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு உயிர் சக்தி பாதைகள் இருக்குது அதை தாண்டி சின்ன சின்ன மெரிடியன்ஸ் நிறையவே இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து பஞ்சபூத சக்தி வந்து உடலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மெரிடியனை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து யூனிவர்ஸ்லேருந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிற பாதை இது தான் நெயில் கார்னர்ஸ்லேருந்து காலிலையும் கையிலையும் இருக்கக்கூடிய நெயில் கார்னர்ஸ் வரையும் இந்த எனர்ஜி இப்படியே தான் எடுத்துகிட்டு போகப்படுது நேட்ரால் உருவாக்கப்பட்ட ஆர்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணீரலும் வயிறும் ஸோ இதை சுற்றி இந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணும் இந்த ஆர்கனை சுற்றி போய் ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஆர்கனுக்கு தேவையான உணவு இந்த எனர்ஜி தான் இந்த ஆர்கன் டல்லாக ஆகும்போதோ ஒரு எனர்ஜி இல்லாமல் ஆகும்போதோ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு ரிஜுவினேட் பண்ணி அது சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும்போது இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து சரி பண்ணிவிடும் இப்போ நோய்கள்னு பார்த்தோம்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க
எங்ககிட்ட பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் அந்த எனர்ஜி வந்து ரிசீவ் ஆகுதா இல்லையா நாடியில் தொட்டு பார்க்குறோம் நாடியில் பார்த்தோம் நாடி பார்த்தோன்னே இந்த எனர்ஜி ரிசீவ் ஆகுதா இல்லையா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்றில் இருந்து ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுதா ஒன்று ஒன்று டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்காம இருக்குதான்ற மூணு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்த்துப்போம் பார்த்துக்கிட்டு ரிசீவ் ஆ நிறைய இன்றைக்கி பிறந்த குழந்தை கொண்டு வந்தால் கூட எனர்ஜி ரிசீவ் ஆகுறது கிடையாது ஏன்னா அது அம்மா பாக்கெட் இருந்து வர்றதுனால ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து ரிசீவ் ஆகலைன்னா அது எங் எந்த இடத்துல பிளாக் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துல ஒரு காப்பர் நீடியில் போடுறோம் இப்போ அந்த உடம்பில் வந்து எந்த இடத்துல பிளாக் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு காப்பர் நீடியில் போடும்போது அந்த எனர்ஜி எனர்ஜியால் உருவான பிளாக்கேஜஸ் வந்து இந்த எனர்ஜி காப்பர் வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ அந்த எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு இந்த பிளாக் ஆன எனர்ஜியை வந்து ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள அனுப்புறது அப்போ என்ன பார்த்து அந்த ஃப்ரெஷ் எனர்ஜி உள்ளுக்குள்ள போக ஆரம்பிக்குது நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி அந்தந்த உறுப்புகளுக்கு வந்து அந்தந்த உறுப்புகளை சுற்றி அந்த எனர்ஜி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்குது அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இருந்ததுன்னா அதை வந்து இதை அட்ரஸ் பண்ணிடும் நம்ம நோய்களை மட்டும் சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்து அந்த நோயின் முதற் காரணத்தை கண்டுபிடிக்காததுனால திரும்ப 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 பல நோய்கள் நமக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இதனுடைய மெயின் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது நான் பஞ்சபுதங்கள்னால் உருவான உடம்பை வந்து அந்த எனர்ஜி கரெக்டாக சர்க்குலேட் பண்ண வச்சுட்டோன்னா நோய் நொடி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நம்ம லைஃப் லாங் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ இப்போ பஞ்சபூதத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் பட்சத்தில் நோய் வருதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அது நாடி மூலமாக கண்டறிய முடியும்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ எந்த மாதிரியான வியாதிகளை வந்து இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் மூலமாக குணப்படுத்த முடியும் மன ரீதியான உடல் ரீதியான எல்லா நோய்களுமே சரி பண்ண முடியும் எல்லா நோய்களுமே சரி பண்ண முடியும் இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஸ்லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் இது ரெண்டு தான் வந்து இதில் சில நோய்கள் இப்போ டயபெட்டிக் கிட்னி ஃபெயிலியூர் ஆஸ்மா தைராய்டு போன் ப்ராப்ளம்ஸ் எனி டைப் ஆஃப் போன் ப்ராப்ளம்ஸ் யூரினரி பிளாடர் ஸ்பைனல் காலம் இந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் பிரச்சனைகள் அண்ட் ஆல்சோ மன ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் உண்டான மென்டல் ஆக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் வராங்க வரும்போது என்ன ஆகுது அவங்க மெயினாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஒன்று தான் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து எனக்கு டயபெட்டிக் இருக்குங்க பிபி இருக்குங்க அதுதான் மெயினாக தெரியக்கூடியது சொல்லுவாங்க டயபெட்டிக் தான் இப்போ நம்ம ஒன்னா இருக்கு பெரும்பாலும் மக்களுக்கு டயபெட்டிக் டயபெட்டிக் தான் இருக்கு எல்லாம் மருத்துவத்திலே கிடையாதுன்னு நீங்க என்ன சொல்றீங்க லைஃப் லாங் மெடிசன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து ஏன் மெடிசன் ஒர்க் பண்ணலன்ற ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன் சாப்பாடு போடுறோம் அண்ட் ஆல்சோ மருந்துகளை போடுறோம் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படி நேச்சுரலில் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்னா நம்ம உடம்பில் வந்து அலோபதி நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் போடுறோம் ஆர்கானிக் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் ஆயுர்வேதம் சித்தா இந்த மாதிரி எதாவது போடுறோம் எது போட்டாலும் நம்ம சொல்கிறோம் எந்த அறந்த மருந்துகள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது சொல்கிறோம் ஏன்னா கான்க்ரீட் ஃபோர் மாதிரி இருக்குது இந்த நம்முடைய வயிறுன்றது ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன மருந்துகளை போட்டாலும் அதை எடுத்து டீகம்போஸ் பண்ணி அது அதனுடைய நியூட்ரியன்ஸை கொடுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக நார்மல் கொண்டு வந்துடலாம் இது வந்து ஒரு டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் எடுக்கும்போது அவங்க வந்த மத்த மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கலாமா கூடாதா முதல்ல வரும்போது மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்குவாங்க அப்புறமா அவங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பேலன்ஸில் இருக்கும்போது அந்த டோசேஜை குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களோட நான் வந்து மெடிசன்ஸில் வந்து நீங்கள் குறைச்சிருங்க அப்படின்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஸோ அவங்க அவங்களோட பாடியிலே அந்த முன்னேற்றத்தை பார்ப்பாங்க முன்னேற்றத்தை பார்த்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட போகும்போது பிளட் டெஸ்ட்டில் எல்லாம் நார்மல் வரும்போது டோஸ் இப்போ நீங்கள் டயபெட்டிஸ் நீரிழிவு நோய் பற்றி சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ இன்னும் ஒரு பெரிய தலைவலியான ஒரு வியாதி அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கின் டிசீஸ் தான் தோல் வியாதி சர்ம வியாதிலேருந்து நிறைய இருக்குது வியாதியும் தனியாக இருக்குது இது அழகு தரக்கூடிய சமாச்சாரங்களும் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அது மாதிரி டாக்டர்ஸ் இந்த அலோபத்தியாக இருக்கட்டும் ஹோமியோபதி எந்த ஒரு சித்தா மெடிசன் கூட என்ன சொல்வாங்க இது வந்து ஒரு தற்காலிகமாக வந்த நோயை கட்டுக்குள்ளே தான் வைக்க முடியும் குணப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் சோரியாசிஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க எனி டைப் ஆஃப் டிசீஸ் நம்ம வந்து என்னென்னா அதுக்கு பெயர் தான் இருக்குது ஒன்று ஒன்று நேம் வந்து நேம் தான் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம் ஆனால் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது எந்த விதமான நோயாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாகவே வரையறுத்துட முடியும் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ நீங்கள் வந்து நாடின்னு
என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த தன்மையை உணர முடிஞ்சு அப்போ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகுதா ஒன்று ஒன்று அழிச்சிக்காமல் இருக்குதா ரிசீவ் ஆகுது அந்த மூணு தன்மையை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நம்ம ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வந்து லைஃப் லாங் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட முடியும் டாக்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்ற ஒரு சிகிச்சை முறை வந்து அக்குபஞ்சர் அடிப்படையாக வச்சு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அக்குபஞ்சர் அப்படின்னாலே நிறைய ஊசிகளை வந்து உடம்புல சுருக்கி அது வந்து நின்று நாட்கள் அந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இப்போ நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அக்குபஞ்சர் தான் நீங்களே சொன்னீங்க நிறைய நீடில் போடுறது நிறைய நீடில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன சிம்டமேட்டிக் என்னென்ன நீங்கள் பிரச்சனைகள் சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து தேர்வு கொடுக்க முடியும் ஆனால் இங்கே அதனுடைய அட்வான்ஸ்டுக்கு நம்ம போகும்போது நாடியை பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லாமலே வந்து ஒரே நீடில் வச்சு ஒரே நீடில் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பத்து ப்ராப்ளம் இருக்குது இருபது ப்ராப்ளம் இருக்குனாலும் எல்லாமே சைமல்டேனியஸாக சரியாகும் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே என்னெல்லாம் நோய்கள் வரப்போகுது அது கூட நாடியில் இண்டிகேட் பண்ணிவிடும் அதையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஏராடிகேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து மல்டிப்பிள் நீடில் சீதில் வந்து ஒரே ஒரு நீடில் யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் டாக்டர் இப்போ எந்த மருத்துவ முறையாக இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது அவங்க கொஞ்சம் வளரட்டும் இல்லை சர்ஜரியாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த சர்ஜரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய அக்குபஞ்சர் அடிப்படையாக வச்சு இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இது எந்த வயதினருக்கு கொடுக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது இது வந்து யாருக்கும் பண்ண முடியாதுன்றதே கிடையாது ஏன்னா பிறந்த குழந்தை அன்னைக்கு பிறந்த குழந்தையிலேருந்து இறந்து போகிற தகுவாயில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பே அனைத்து வரம்பினருக்கும் பண்ணலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சாப்பாடுன்னு நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் நம்ம இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா அம்மா அப்பாவோட எனர்ஜி லெவலில் பேஸ் பண்ணி தான் பொருந்திருக்கு இப்போ அம்மாவுக்கு அம்மா அப்பாவோட எனர்ஜி லெவல் குறைச்சலாக கூட்டுலாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எனர்ஜி வயிற்றுக்குள்ளேயே பிளாக் ஆகும்போது தான் சில குழந்தைகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆனால் பார்க்க நீரிழிவு நோய் உடல் பருமன் நாள்பட்ட சரும நோய் இவை அனைத்தும் இந்த மாற்று மருத்துவ முறையினால் குணப்படுத்த முடியுமா வாருங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் ஆனால் காத்திருங்கள் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு முறையில் நோய்க்கு தக்கவாறு பலவித ஊசிகளை உட்புகுத்தி நோயை குணப்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் பல்ஸ் பேலன்சிங் மூலம் ஒரே ஒரு ஊசியை உட்புகுத்தி நோயை குணப்படுத்துகிறார்கள் இது எப்படி சாத்தியம் வாருங்கள் மருத்துவருடமே கேட்கலாம் டாக்டர் மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாத சிகிச்சை அப்படின்னு காதால் கேட்கும் பொழுதே நிறைய பேருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் அண்ட் தென் இது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் பண்ணால் கூட போதும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் இந்த கேள்வி நான் கட்டாயம் மக்கள் தரப்புலேருந்து கேட்டே ஆகணும் இப்போ டயபிட்டிஸ் பற்றி முன்னாடியே சொல்லியிருந்தீங்க அடுத்த ஒரு புதாகரமான ஒரு வியாதி மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா உடல் பருமன் ஒபிசிட்டி அதுக்கு இப்போ நிறைய டெக்னிக்ஸ் அண்ட் மாடர்ன் சயின்ஸில் வந்து மருத்துவத்துறை நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க பைபாஸ் சர்ஜரி நம்ம வயிற்றையே பாதி அளவாக ஆக்கிட்டு உணவை வந்து குறைச்சிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சர்ஜரி வந்திருக்கு அதுலேயே ஸ்டேப்பிள் பண்ணுறது ஸ்டொமக் ஸ்டேப்பிள் அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் தென் அதுலேயும் நிறைய டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த சின்ன ஊசி மூலமாக அதை வந்து குணப்படுத்த முடியுமா கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் இது பேசிக்கே எனர்ஜி தேனம் அந்த எனர்ஜி உள்ளுக்குள்ளே போகலைன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் வந்து ஃபேட்டாக செடிமெண்ட் ஆக போகுது நமக்கு ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஏன் வெயிட் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சா அந்த 
டிஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளில் பார்த்தோம் தண்ணி வந்து மண்ணுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணுமே தவிர அதிகமாக இருந்தாலும் சரி குறைச்சலாக இருந்தாலும் சரி ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு இப்போ தண்ணியினுடைய தண்ணி வந்து அதிகமான மழை அடித்தா நேச்சர் ஒரு சைடு வந்து நேச்சர் ஒரு சைடு ஹியூமன் பாடி வச்சு பாருங்கள் அப்போ வந்து தண்ணி அதிகமாக போயிட்டு மண்ணில் சேர்ந்துருச்சுன்னா சேரும் சகதியும் ஆகிடும் இல்லையா இயற்கையில் நமக்கு அந்த சேரும் சகதியுமா ஆயிடுச்சுன்னா பார்க்கறதுக்கு என்னமோ நமக்கு மண்ணும் இருக்குது தண்ணியும் இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து நம்ம ஒரு வதையை வச்சு செடி போட முடியாது அந்த கா அதே இதுதான் நம்ம பாடியில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது வெயிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தண்ணியே இல்லை கொஞ்சம் கூட வந்து மழையே பெய்யல பூமி வறண்டு போயிருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து அதுலேயும் வந்து ஒரு உயிருக்கு சாத்தியம் இல்லை செடியை வந்து வளர்க்க முடியாது அப்போ அதுதான் வந்து உள்ளியாகவே இருப்பாங்க என்னதான் சாப்பிட்டாலும் வெயிட் போட மாட்டாங்க ரெண்டு ரெண்டு டு த எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன்று அதிகமாக இருக்கும்போது குறைச்சலாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெறும் வெறுமனே ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி வாட்டர் எனர்ஜி எத்த எனர்ஜியோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை பார்த்து நம்ம அந்தந்த எனர்ஜி அதாவதுக்கு போகிற மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி பிரித்து விட்டோம் அப்படின்னா ஸ்லோ ஸ்லோவாக ஸ்லோ ஸ்லோவாக டயட் எதுவுமே இல்லாமல் டயட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நார்மலாக இந்த வெறும் பல்ஸ் பேலன்சிங்லே வெயிட்டை தானாக குறைய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய கேசஸ் வந்து இந்த மாதிரி வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகிருக்காங்க அதோட அவேர்னஸ் இல்லாததுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்கே தவிர வெயிட் தானாகவே குறைஞ்சிடும் எல்லாமே சாப்பிட்டுக்கிட்டு நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் டாக்டர் இப்போ எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் மருந்து மாத்திரைகள் ஒரு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் உணவு கட்டுப்பாடு இது ரெண்டும் அவசியம் இது இருந்தால் மட்டும்தான் நோயை குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்லி எல்லா டாக்டர்ஸும் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து உணவு கட்டுப்பாடு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா கண்டிப்பாக உணவு கட்டுப்பாடுன்றது வந்து தேவையில்லை நீ வந்து இது சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேற சிங்க வந்து இப்போ வந்து சிலர் வந்து எனக்கு இது ஒத்துக்காது அது ஒத்துக்காது சாப்பிட சாப்பிட்டா எனக்கு இது வந்துடும்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து எடுக்க சொல்லுவேன் நீங்கள் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படி நாளடைவில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டை வந்து இந்த உடம்புன்ற வாய் இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த வயிற்கு இந்த மண்ணுக்கு ஏற்றுக்க ஏற்றுக்கிற மாதிரி பண்ணிவிடுவோம் எப்படின்னா அந்த எனர்ஜி ட்ராவல் பண்ணுது அப்போ பண்ணுன்றது வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ரிசீவ் பண்ணி டீகம்போஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ எந்த பொருளும் ஒத்துக்காத பொருள் கிடையவே கிடையாது அப்போ வந்து நம்ம உடம்புல தான் ஃபால்ட்டை தவிர எனக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொரு பொருளை வந்து நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு பிடிக்காதுன்னு நிறுத்தலாம் எந்த மாதிரியான நோயாளிகளுக்கு இந்த சிகிச்சை வந்து பலன் அளிக்காதுன்னு நீங்க சொல்வீங்க ரொம்ப வந்து அட்வான்ஸ்ட் கேன்சர் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க இல்லையா அட்வான்ஸ்ட் கேன்சருக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னா அந்த பெயினை வந்து குறைச்சிடும் அதே ஸ்டார்டிங் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் வந்து கியூர் கூட பண்ணியிருக்கு நிறைய கேசஸ் வந்து நார்மல் கூட வந்திருக்காங்க அட்வான்ஸ்ட் கேன்சர்ஸில் வந்து அந்த பெயின் ரிலீஃபை கொடுக்குது அண்ட் ஆல்சோ இட் லீட்ஸ் டு த பீஸ்ஃபுல் டெத் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நோயில் அவதி இப்போ வழியில் அவசப்படுறவங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல் டெத்தை கொடுக்குது அதுதான் சொல்ல முடியும் டாக்டர் ஆரம்ப கட்ட புற்றுநோய் கூட குணப்படுத்த முடியும் இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் மூலமான்னு கேட்கும் பொழுதே வந்து உண்மையாகவே ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது மக்களுக்கு அது உபயோகமான தகவலாக கூட இருக்கும் இப்போ அவங்க கூட வரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு இந்த ஒரே ஒரு ஊசி மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய இந்த சிகிச்சை முறையோட சேர்த்து வேறு என்னென்ன வழிமுறைகளை அவங்க மேற்கொள்ள சொல்வீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்றது நான் பண்ணக்கூடிய வேலை நான் அது என் ஏன் மூலமாக கிடைக்கிறது அவங்களுக்கு பல்ஸ் பேலன்சிங் அவங்க மூலமாக அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிக்கலாம்னா யோகா பண்ணலாம் பிராணாயாமா பண்ண சொல்லுவோம் வாக்கிங் இதெல்லாமே வந்து செகண்டரி சோர்ஸாக பண்ண சொல்லுவோம் அண்ட் ஆல்சோ மெயினாக டயட் கண்ட்ரோல் இல்லை ஆனால் சில டைமிங் கண்ட்ரோல் மட்டும் நான் கொடுப்பேன் செவன் டு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ள உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபுட் அன்குக்குடு ஃபுட் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ள இந்த டயட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு தண்ணி குடிச்சிட்டு செவன் ஃபோர்ட்டிலேருந்து லெவன் வரைக்கும் எதுவும் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த நம்ம உடல் உறுப்புகள் பார்த்தோம் இல்லையா பன்னெண்டு உறுப்புகள் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து பிரபஞ்சத்துலேருந்து எனர்ஜி நான் ஸ்டாப்பாக போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த எனர்ஜின்றது ஸோ இதை இது மட்டும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவோம் செவன் டு செவன் தேர்ட்டி முடிச்சுட்டு லெவன் வரைக்கும் எதுவும் சாப்பிடாதீங்க லெவனுக்கு அப்புறம் அப்புறம் எதுவும் என்ன சாப்பிடுங்க எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசீஸ்க்கு வந்து டயபெட்டிக் ஆகட்டும் கிட்னி ஃபெயிலியர்
வணக்கம் மேடம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்ற ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி கேள்விப்பட்ட இங்கே வந்தீங்க என் ப என் பேர் பிரேமலதா என் பையன் பேர் விக்னேஷன் நாங்கள் அவனுக்கு வந்து பேக்கில் ப்ராப்ளம் இருந்தது அலோபதி டாக்டர்ஸ் கிட்டெல்லாம் பார்த்தோம் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை பேக் பெயின் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது அவருக்கு வந்து படிப்படியாக சரியாகிடுச்சு அப்போ அவனோட நானும் சேர்ந்து வந்தேன் அவன் வரச்ச அப்போ எங்கள் பையன் சொன்னால் நீயும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோ உனக்கும் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா எனக்கு வந்து கால் அடியில் வந்து சோரியாசஸ்ன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் முப்பத்தி ஒரு வருஷமாக எனக்கு இருந்தது எயிட்டி ஒன்லேருந்து எனக்கு இருந்தது பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்டெல்லாம் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எத்தனை நாட்களாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு பண்ணிட்டுருக்கீங்க இந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேயே எனக்கு கால் பூர்ணமாக குணம் ஆகிடுச்சு அண்ட் இதில் வந்து என்ன பெனிஃபிட்னிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் நீடல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க டாக்டரு எந்த பட் அவங்க பல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க இது நல்லா பூர்ணமாக குணம் ஆகிடுச்சு எனக்கு இந்த கால் அடியில் இந்த சோரியாசஸ் மேடம் யூஸ்வலாக வந்து மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கிறோம் ஒரு நோய்க்கு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த உணவுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் சோரியாசஸ்னால் ரொம்ப ஆண்டுகளாக கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்பொழுது ஏதாவது உணவு கட்டுப்பாடு இருந்ததா எந்த வித உணவு கட்டுப்பாடும் இல்லை எல்லாமே சாப்பிடலான்னு டாக்டர் சொன்னாங்க டாக்டரை கேட்டபோது அதனால் அது அலப்பத்தியில் வந்து வேறு மாதிரி அவங்க பர்டிகுலராக சில இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னாங்க இந்த மாதிரி தக்காளியை தவிர்த்துடணும் அப்புறம் வித அந்த காயெல்லாம் தவிர்த்துடணும்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி எந்த வித உணவு கட்டுப்பாடும் அதில் இல்லை அவனுக்கு குழந்தையில் பிறந்தப்பிலேருந்தே லைக் கோல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு நாங்கள் இனிஷியலாக ஹைதராபாத்ல இருந்தோம் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஹைதராபாத்ல ஜாப் அதனால் நாங்கள் இருந்தோம் ரொம்ப கோல்டு இருந்துகிட்டே இருந்தாலும் அங்கே டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போனால் வீசிங் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அடிக்கடிக்கு கோல்டு பிடிச்சிட்டு அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப அடிக்கடிக்கே ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அந்த மாதிரி அட்மிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே அவங்களுக்கு நிறைய அலோபதி மெடிசன்ஸ் நிறைய எடுத்துட்டோம் ஸோ அதனால் நிறைய அலோபதி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்தே எங்களுக்கு வந்து இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிலேருந்து வீசிங் வருது இல்லை அவனுக்கு வீசிங் வருது இல்லை அது இல்லாமல் கோல்டு ஐட்டம்ஸ் எது சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது எதுவும் ஆகுறது இல்லை ஸோ எவ்வளோ சேர்த்து நீங்கள் வந்து அலோபதி மெடிசன் எடுத்துகிட்டு ஆ இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் பல்ஸ் பேலன்சிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அலோபதி மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் டோட்டலாக ஸோ பல்ஸ் பேலன்சிங் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங் இன்றைக்கி பிறந்த குழந்தையிலேருந்து இறந்த இருக்கிற தருவாயில் வரையிலும் இந்த முறை வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தேவையான ஒன்று அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து டாக்டர் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மக்கள் அலோபதி இங்கிலீஷ் மெடிசன் தான் பெரும்பான்மையாக எடுத்துகிட்ருக்காங்க இதை தாண்டி ஆயுர்வேதம் சித்தா ஹோமியோபதி இது மாதிரியான நிறைய மாற்ற மருத்துவங்கள் இருக்குது அதில் இன்னொரு சார்ந்தது தான் அக்குப்பஞ்சர் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் வந்து அக்குப்பஞ்சரோட அடிப்படையாக வச்சு தான் பண்ணுறீங்க பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த காலகட்டத்தில் அவங்க நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்தீங்க இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நான் பன்னெண்டு வருஷம் முன்னாடி வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டு வந்தேன் நான் இதை கொண்டு வந்ததனுடைய காரணமே என்னென்னா ஹெல்தி ஹெல்தியான சில்ட்ரன் ஆரோக்கியமான குழந்தைகள் பறக்கணும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு ஆரோக்கியமான இறப்புக்கு பல்ஸ் பேலன்சிங் மூலமாக நாடியை சமன்படுத்துறது மூலமாக இந்த மூணுமே ஆரோக்கியமான குழந்தை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை ஆரோக்கியமான இறப்பு இந்த மூணுமே சைமல் டெனிஸாக கிடைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இன்னும் ஃபிஃப்டி எம்ஜி குறைச்சிக்கிட்டு மெடிசன்ஸை ஃபுட்டு நார்மல் எடுத்துகிட்டு ஒரு நார்மல் லைஃப் லீவ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபியர் போயிடுது டெட் ஃபியர் போயிடுது உங்களுக்கு அதுவுமே இதன் ம